İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, İşimiz Sağlık programında bugün tüberküloz hastalığını konuşacağız. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz KonTV yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Metin Doğan ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Yavşan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki farklı ederim. uzmanlık dalanı burada ağırlıyoruz tüberküloz hastalığı için konuşmak için. E, tüberküloz hastalığı diye e, söylüyorum ama halk arasında toplumda çok fazla bilinen değil mi? İnci hastalık, verim hastalığı çok fazla bilinen bir hastalık. Peki Mehmet Hocam tüberküloz hastalığı nedir? Nasıl oluşur? Hangi organlarda görülür? Kısaca açıklar mısınız? Tüberküloz hastalığı e, halk arasında verem olarak ince hastalık sizinle söylediğiniz gibi. Duman hastalığı isimleriyle de adlandırılabiliyor. E, önceki yıllarda özellikle Türk sinemasında... <gülüyor> Birçok filmler yapılmış, sinema filmleri. En son Kelbeğin Rüyası, Babam ve Oğlum filmleri, Hıçkırık filmleri. Adına hastaneler yapılmış, dispanserler kurulmuş. Toplum olarak veremle bir mücadele yapmışız. Adına şiirler yazılmış. Tabii böyle bulaşıcı bir hastalık, ciddi bir hastalık. Peki bu hastalığı yapan şey ne? Mikobakterium tüberküloz isimli bir basil sorumlusu. Solun yoluyla bulaşıyor. E, veremli hastanın yani tüberkülozlu hastanın e, öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması sırasında e, çevreye yayılan e, damlacık e, yoluyla yani sağlıklı bireylerin e, bu damlacıkları almasıyla hastalık oluşabiliyor. E, bir kısım hastada bu o, o, alınan damlacık e, e, çekirdekleri e, sessiz kalabiliyor. Akciğerde yerleşiyor, yıllarca sessiz kalabiliyor. Vücut direnci düştüğü zaman enfeksiyon olarak ortaya çıkabiliyor. Bir kısım hastalarda da hastalık olabiliyor. En çok akciğerleri tutuyor. Ama akciğer dışında akciğer zarı, kalp zarı, böbrek, bağırsak sistemini tutabiliyor. Kemik tutabiliyor. Ayrıca beyin zarını tutabiliyor. Tabi tedavisi olan ve önlenebilen bir hastalık. Ee, aslında bu söylediğiniz şeyde toplumda en çok evet. bilinen değil mi tüberkülozda? Akciğer tüberkülozda. Evet akciğer tüberkülozda. Birçok farklı organı şu anda evet. saydınız. Evet. Ee, filmlerden görürüz dediniz. Evet. evet bizim çocukluğumuzda da değil mi gençliğimizde evet. Türk filmlerinde <gülüyor> birçok kişi değil mi ince hastalıktan evet. öldüğünde evet. aslında tüberküloz değil de verimi kullanınca hepimizin daha çok anladığı diyelim bir dil kullanıyoruz. Ee, hocam dedi ki Mehmet Hocam e, bir basil neden oluyor buna evet. e, dedi. E, Metin Hocam peki bu ha, nasıl e, bir bakteri ve hangi tür enfeksiyonlara neden oluyor? Teşekkür ederim Yasemin Hocam. Şimdi e, Mehmet Hocam'ın olduğu yerde biz, bize biraz az iş düşecek. E, bu bir gerçek. E, tabii tüberküloz hastalığı toplumun, e, dünya toplumunun ciddi bir sorunu. Bütün dünyada görülen bir hastalık. Geçtiğimiz dönemlerde de çok ciddi enfeksiyonlar oluşturmuş, salgınlar oluşturmuş, insanlar kaybedilmiş. Günümüzde mücadele biraz daha iyi, daha iyi. Ciddi tedbirler alınmakta, ciddi programlar uygulanmakta. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde çok güzel önlemler alınmakta. Bu sebeple daha rahat tedavi edilebilmekte, takip edilebilmekte, bulaşlar önlenebilmekte. Özellikle tüberkülozda bulaş çok önemli. Bulaşlar önlenebilmekte. Ee, bu anlamda e, bir basil, e, bir bakteri. Diğer bakterilerden farkı var. Normalde e, yaşamımızda birçok bakteri var. Bunların birçoğu hastalık yapmıyor. E, tüberküloz biraz daha farklı bir basil. E, Dirençli diyebileceğimiz bir basil, ortamlara dirençli, ee, güneş ışığına çok duyarlı, güzel tarafı. Ee, bizim e, atalarımızda derler, e, tüm toplumda kullanılır, güneş giren yere doktor girmez diye. Herhalde tüberküloz için kullansalar gerek, ee, öyle diyebiliriz. Tüberküloz bir basil, 
e, hocam bahsettiler damlacık yoluyla alınıyor. Özellikle akciğerlerde enfeksiyon yapıyor ama tabii e, yayılıp değişik yerlerde enfeksiyonlar yap yapabiliyor. E, bu basilin özelliği e, mesela birçok basil e, vücuda alındığı zaman ya hastalık oluşturur ya da hastalık oluşturmaz e, vücut savunma mekanizması tarafından e, atılır, e, elimine edilir, bakteri öldürülür bir şekilde elimine edilir. E, bu bakterinin özelliklerinden bir tanesi vücuda alınıyor. Orada latent enfeksiyonlar dediğimiz e, enfeksiyonlar oluşturabiliyor. Orada gizli kalıyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. E, Ondan sonra vücut ne zaman zayıf düştü o zaman enfeksiyon oluşturabiliyor. O açıdan gizli gizli olması özellikle nemli yerlerde, havasız yerlerde, havalandırılmamış yerlerde yaşayabiliyor olması açısından önemli. Ama havalandırılmış, iyi havalandırılmış güneş alan yerlerde biraz daha zor yaşıyor. Öbür alanlarda daha iyi yaşıyor ve özellikle de akciğer yoluyla, e, solunum yoluyla bakteri alınıyor. Orada enfeksiyonlar oluşturuyor. Yani öksüren birisi varsa daha hasta olduğunu bilmiyorsak bile havalandırmanın öneminden bahsettiniz değil mi? Hani odayı boşaltıp havalandırmak ne kadar önemli bunu da anlamış oluyoruz buradan. E, peki hocam dünyada ve Türkiye'de e, hak sağlığı sorunu diyoruz tüberküloz hala böyle olmaya devam ediyor. Bu kadar çok çaba ve izlem varken değil mi tedavi metotları varken bunu siz neye bağlıyorsunuz? Sıklığı ne kadar tüberkülozun? E, tüberkülozun sıklığı e, slaytlarda da gösterebiliriz. E, arkadaşlar ayarlayabilirlerse hı hı. E, slaytları. <gülüyor> Slide Oldum. alabiliriz. Şimdi Şeyde. slaytları vereceklerdir evet. arkadaşlar. Hı -hı. Aslında yani çok fazla sürveyans sistemi, bildirim sistemi var evet. değil mi? Evet. Çok güzel tedavi yöntemleri var. Evet. Ama biz hala tüberkülozun üzerinde konuşuyoruz. Evet. O yüzden neden bir hak sağlığı sonu? Evet dikkati çekiyor. Evet. Şimdi slaytları arkadaşlarımız <gülüyor> herhalde hemen Şöyle size geçelim. gösterecekler. Buyurun evet. Evet. Dünyada her yıl 9.6 milyon yeni verem hastası ortaya çıkıyor. Bunun 1 milyonu ölmekte. 2 milyar insan da yani dünya nüfusunun 3'te 1'i de tüberküloz basitiyle enfekte. Hastalıklı değil ama enfekte vücut direnci düştüğü zaman bu hastalar enfeksiyon, hastalık gelişebiliyor. Enfekte olanların da %10'un da aktif hastalık gelişiyor. Diğer sıraya geçelim. Peki e, Türkiye'de durum e, nedir? E, i̇nsidansımız 100 binde 18 yani 100 bin kişinin e, yaklaşık e, 18'inde bu hastalık görülüyor. İllere göre dağılımını görmektesiniz burada. Mortalite oranımız yani ölüm riskimiz de 100 binde 0.62 olarak değerlendirilmiş. Peki e, biz bununla ne kadar mücadele ediyoruz? Yıllara göre tüberküloz olgu hızlarımıza baktığımız zaman... 2005'ten itibaren yapılan bir e, çalışma verem savaş dispenserinin e, olgularından oluşturan bir çalışma. E, gittikçe %28.5'lerden olgu hızlarımız 17.2'lere kadar e, düşmüş. E, başarılı bir e, mücadele e, sürdürülmekte. Evet hocam. Teşekkür ee, ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yani peki tüberküloz hastalığı riski kimlerde yüksek? Tüberküloz hastalığı riski solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için verem. E, e, veremli hastanın e, en yakını yani birlikte yaşadığı e, kişilerde e, ev e, üyelerinde e, çok sık e, gözlenmekte ve ayrıca yakın temas. Bu iş yerinde çalışıyor olabilir, e, kaldığı yaşadığı yer cezaevi olabilir, huzur evi olabilir. E, bu tip yerlerde eğer bir tüberküloz hastası varsa e, yakınında bulunanlara e, temasla e, geçebiliyor. Bunun haricinde e, kronik hastalıklar dediğimiz vücut direncini düşüren böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, kanser hastaları, e, HIV ve AIDS e, artı e, organ nakil hastaları, immün yetmezlik hastaları, sistemik steroid kullanan hastalar, e, 5 yaş altı çocuklar özellikle e, risk altı grupta yer almakta. Aslında bu hastalık tanısı konduğu zaman da demek ki bu tarz bilgilerin değil mi eğitimin verilmesi evet. farkındalık açısından Tabii. önemli olacaktır. Ee, özellikle e, ev temaslılarının e, muayenesi için verelim savaş dispenseri e, Türkiye'de ücretsiz olarak bunların tarımalarını yapmakta evet. e, korumasını ve e, tedavisini de düzenlemekte. Evet. Kimisi. Peki e, bulaştırıcılıktan bahsettiniz biraz önce hani evet. havalandıralım işte herkes çıkınca e, diye konuşuldu. Bulaştırıcılığı nasıl önleriz? 
Bulaştırıcının önlenmesi e, tabii ki öncelikli olarak e, verimli hastaların erken teşhisiyle mümkün. Erken teşhis edilen hastalar en kısa sürede en verilmiş şekilde tedavi edilecekler. Bu açıdan koruyuculuk ve bulaştırıcılık önlenmiş olacak. Ayrıca özellikle yakın çevresine, birlikte yaşadığı evdeki insanlara yayılmaması açısından verimli hastanın maske kullanmasını tavsiye ediyoruz biz. Özellikle sağlık çalışanlarına bulaştırma açısından bu çok önemli. Ayrıca biraz önce de konuştuk. Ev yaşadığı ortamın güneş görmesi ve havalandırması çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü öksürmesi, aksırması, hapşırması ve konuşması sırasında ortaya çıkan basiller havada eğer havalandırma söz konusu olmazsa yaklaşık 1-1,5 saat hatta saatlerce asılı kalabiliyor. Bu çok o uzun art... bir süreç evet, evet. aslında. O yüzden yaşadığımız yerlerin havalandırılması çok önemli. Hem bulaşıcı hastalıkların önleme açısından bunu özellikle belirtiyoruz önlem açısından. Uzun süre bahsettiniz hocam. Neredeyse 1-1,5 saat asılı kalabiliyor dediniz. Evet. Peki havalandırma, havalandırma ne kadar e, sürmeli? <gülüyor> yani havalandırma bulunduğu ortam mümkünse devamlı bir havalandırma için tes, teşkilat varsa evde bunlar. Bir pencere açmak bile ne? Hı hı. Bir havalandırma açısından çok önemli. Bir pencerenin açılması belli bir süre e, önem arz ediyor. Çok büyük faydası var. Özellikle biz sağlık çalışanları eğer klinik olarak hastadan şüpheleniyorsak öksüren bir hasta klinik olarak da tüberküloz olabileceğini düşünüyorsak mutlaka pencereleri açıyoruz zaten. Evet. Belki eğer imkanlar el verirse öksüren hastaların sıra bekletilmeden muayene alınmasında da fayda var. Tabi 3 haftadan uzun süren öksürükler bunlar. <gülüyor> Ve topluma bulaştırıcı açısından faydalı olabilir. Evet. evet. Göğüs hastalıklarına herhalde hocam polikliniklere başvuran birçok hasta evet, öksürüyor. Hepsi öksürüyor. Onu siz <gülüyor> o yüzden çok Tabii. mümkün olmayabilir Dikilsin. ama evet. diğer branşların belki polikliniklerin adına dediğiniz evet. düşünüyorum. <gülüyor> Peki hocam tüberkülos hastalığının belirtileri nelerdir? Hani Türk filmlerinde gördüğümüz <gülüyor> belirtileri var ama. Yani e, Türk filmlerinde daha çok tabii akciğer belirtileri. E, ağızdan kan tükürme ile böyle başlıyor. <gülüyor> tabii e, film karakteri bir endişeleniyor. Tabii endişelenmek <gülüyor> gerekiyor. E, tabii öksürük en fazla semptom. E, 2-3 haftadan uzun süren öksürükler, kan tükürmesi, balgam çıkartması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar olabiliyor. Ayrıca genel semptomlar dediğimiz ateş, üşüme titremeler, gece terlemeleri, halsizlik, kilo kaybı olabiliyor. Bir de verem hastalığının tutu organa göre değişen şikayetler oluyor. Mesela gırtlak tutulmuşsa ses kısıklı olabiliyor bu hastalarda. Eğer bağırsakları tutmuşsa ishal olabiliyor. Böbrekleri tutmuşsa idrarında kan gözükebiliyor. Beyin zarını tutmuşsa baş ağrısı olabiliyor bu hastalarda. Ekle kemikleri tutmuşsa özellikle omurga kemiklerini çok sık tutabiliyor. Buna bağlı olarak bir bel ağrısıyla karşımıza gelebiliyor bu hastalar. Şu anda hani belirtilerinde o kadar farklı şeylerden bahsettiniz ki hani evet. sadece öksürük ya da farklı bir şey değil ishalle olabilir. Tabii. Bel ağrısı ile olabilir. Tuttuğu organa göre de birçok semptomlar, şikayetlerle karşımıza gelebiliyorlar. Evet o yüzden evet. tüberkülozdaki tanı nasıl konuyor evet. onu sormak isterim hemen. Tüberkülozda tabii klinik olarak biraz önce hastanın şikayetleri bize vermiş olduğu semptomları önemli. Bunlarla şüphelendiğimiz hastalarda biz öncelikli olarak akciğer grafisi çekiyoruz. Akciğer grafisi de, e, tüberkülozla uyumlu bulgular varsa eğer e, bununla uyumlu bulgular varsa e, tüberkülozdan şüphelenerekten e, balgam incelemesi yapıyoruz. Zaten Metin hocam da e, onunla ilgili kısmı laboratuvar kısmında yeterince bilgi verecek. E, çocuk hasta grubunda veya da immün sistemle ilgili sıkıntılı e, e, sorunları olan hastalarda tüberkülün cilt testi de yapabiliyoruz. E, tüberkülün cilt test dediğimiz şey tüberkülün e, materyalinin e, ön kol iç yüzüne e, küçük bir iğne ile enjekte edilmesiyle yapılan bir e, tetkik, e, deri testi e, deniyor buna. Yaklaşık 2-3 gün sonra e, bu e, yerin e, e, Kabarıklığına bakıyoruz. Kabarıklık gelişmişse kızarıklığa bakmıyoruz. Kabarıklık olup olmadığına bakıyoruz. Eğer kabarıklık gelişmişse bu kişi e, tüberküloz hastalığıyla e, temas etmiş e, diyebiliyoruz. Eğer kabarıklık gelişmemişse negatif olarak kabul ediliyor. Tüberküloza teması olmadığı e, ifade ediyoruz. Tabii tüberkülün cilt testinin pozitifliği e, hiçbir zaman için bir hastalık olarak ele alınmıyor. Sadece e, hastanın e, temasla olup olmadığını, tüberküloz basıyla temas edip etmediğini bize veren bir bulgu.
Şu Tabii. anda ekranda da sanırım. Evet ekranda da e, şu anda ha. görünebiliyor. Hı hı. Şurada evet. kalkıp gösterelim mi? Ee, bakın şu iğneyle küçük bir iğneyle ön kol iç yüzüne yapıyoruz. Buradaki gördüğümüz kabarıklıkları ölçüyoruz. Yine aynı şekilde. Bunların belli değerleri var. Ee, bu değerlerin e, anlamlılıkları var. Ee, ona göre hastanın tüberküloz teması olduğunu söylüyoruz. Evet. <gülüyor> ee, tabii kesin tanımız e, bakteriyel incelemeyle gözüküyor. O konuda Metin Hocam daha e, deneyimli. Size, evet şey hocam olabilir. yani e, göz hastalıkları uzmanı dedi ki biz tanı için bunları yapıyoruz evet, evet. başlangıçta ama e, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarının tüberküloz tanısındaki hani yeri ve sorumluluğunu da öğrenmek istiyoruz tabi. E, tabii e, tüberkülozda en önemli olan e, konu klinik şüphe. Hı hı. Klinik şüpheyle e, bize gelmesi gerekiyor. Rastgele e, mesela bize gün, e, günde e, birçok balgam örneği gelir ama bunların çok azı tüberküloz tanısı, e, ön tanısıyla gelir. Onları e, ayrıcı, ta, ayrıcı tanı açısından, ayırmak açısından e, önemli olan klinisyenin öncelikli olarak şüphelenmesi gerekiyor. Bizden o tetkiki istemesi gerekiyor. Genelde göğüs hastalıkları uzmanları olsun, diğer uzmanlar olsun, yeterince tecrübeli kişiler nasıl isteyeceklerini, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bizim laboratuvarımıza örnek geliyor. Hangi örnekler gelir? En çok akciğer tüberkülozu görüldüğüne göre en çok işlediğimiz örnek de balgam örnekleri. En çok bize gelen örnekler tabi duruma göre bazen biyopsi falan da alabiliyorlar veya bal örnekleri vesaire değişik örnekler gelebiliyor. Yani tutulumuna göre mesela özellikle çocuklarda mide açlık sıvısı gelebiliyor. Onları inceleyebiliyoruz. Ondan sonra hocam bahsettiler bağırsak tüberkülozuysa e, gayta örnekleri gelebiliyor. Vesaire doku tutulumuysa doku örnekleri. E, örnekler e, geliyor. Bizim orada e, laboratuvarda öncelikli olarak e, incelenmesi gerekiyor. İncelenmesi açısından da tüberküloz bulaşıcı bir hastalık dedik. E, Tabi hastalarımıza bulaştırırken kendimizi bulaştırmazken kendimizi de korumamız gerekiyor. O açıdan gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz özel e, ehemmiyet veriyoruz. E, belki diğer e, bakterileri çalışırken o kadar özen göstermeyebiliyoruz e, bulaşıcılık açısından. Ama tüberküloz için biraz daha farklı muameleler gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği açısından da değil mi? Sağlık evet. çalışanlarının kendisini korumasından. Kendimizi e, korumamız bir. açısından. Öncelikli tamam. olarak e, hocam bahsettiler aşı. <gülüyor> e, ele, elemanlarımızı mutlaka aşılanmalarını <gülüyor> sağlıyoruz. Evet. E, aşının koruyuculuğu e, bayağı yüksek değil mi hocam? Evet, %80'e yani, kadar koruyuculuğu, yani koruyuculuğu bayağı evet. yüksek. Ama tabii aşıya güvenmiyoruz. E, aşıya güvenmeden gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. İşlem Leme yapıyoruz. Orada e, özellikle güvenlikli kabinler ve e, havalandırma sistemlerinin e, standartlara uygun olduğu laboratuvarlarda çalışmak gerekiyor. Diğer laboratuvarlarda çalışmak çok doğru değil. E, Peki hocam tanıda e, hangi yöntemleri kullanıyorsunuz laboratuvarda? Yani e, bunu önleme ya da koruma adına size tamam geliyor birçok e, dediğiniz madde ama nasıl hani e, geldiğinde bu yöntemlerden önemli olanlar ne der ben bilmiyorum. Tek yöntem mi kullanılıyor birden fazla mı onu bir anlatır mısınız? Şimdi e, en önemli özellikle göğüs hastalıkları açısından e, en önemli e, olay e, direkt boyama. İlk basamağı o e, klinik varsa... Direkt boyamada da biz basil görüyorsak e, genelde klinisyenler çoğunlukla tedavi başlıyorlar. E, özellikle 3 gün üst üste istiyorlar. E, yani pozitif de olsa negatif de olsa balgamı 3 e, gün üst üste incelenmesi önemli. E, ona göre tedavilerini belirliyorlar. Tedavi sürecine başlıyor. E, şüpheli her hastayı bir defa ezeni pozitifse o hastaların mutlaka Kültürde üretilmesini sağlıyoruz. Kültürde ürettikten sonra antibiyotik duyarlılık testlerini yapıyoruz. Hangi antibiyotiklere duyarlı, hangisine duyarlı değil. Bunları ayrıntılı olarak belirliyoruz. Tabii bu bir süreç alıyor. Ciddi bir süreç alıyor. Tüberküloz tanısı herhalde hocam 
tanı konduğu anda tedavisi başlanması gereken Tabii, bir hastalık. Yani, ee, hocamlar da başlıyorlar. Çünkü... Yani laboratuvar tanısı gelmeden mi başlıyorsunuz yoksa bekliyorsunuz? Şey, laboratuvar tanısını bekliyoruz. Mutlaka balgamda e, e, basili e, görmek istiyoruz. Basili gördükten sonra vakit kaybetmeden tedaviye başlıyoruz. Çünkü e, Bulaşıcılık için tedavi başlamak çok önemli. Ee, ne kadar çok erken tanıya başlarsanız bulaştırıcılık o kadar önlenmiş oluyor. Ee, o yüzden. Bu süreç uzun mu? Yani laboratuvarda siz ne kadar sürede <gülüyor> bunun sonucunu veriyorsunuz? Bir önceki sırayta görebilirim. Evet. <gülüyor> Zahmet. <gülüyor> Şimdi Çünkü bizim e, önemli. Evet. evet. Bizim gördüğümüz basiller e, ekranda görünen basiller. E, onlar güzel bir şekilde en güzel preparatlardan biri çekilmiş. Hı hı. Ee, ekranda gördüğümüz basiller ee, pratik bir yöntem. Ee, bize sabahleyin örnek gelirse akşam sonuç ve ikinden daha doğrusu sonuç veriyoruz. Tabii Çok belli hızlı. bir süreci e, gerektiriyor. Hı hı. Hızlı bir sonuç veriyoruz. Ee, çoğunlukla da aydınlatıyor. Yani tanıdaki yeri çok iyi ama tedavideki yeri farklı. Hocam belki bahsedecekler dirençlerden falan. Özellikle dirençli basiller. O anlamda tedavideki yeri hocamlar başlıyorlar tedaviye. Biz basilleri gördüğümüz zaman onlar da klinik olarak değerlendiriyorlar. Tedaviye başlıyorlar. Ama bu tedavi etkin mi değil mi? Antibiyotik duyarlılık sonucu. 